Hey, what's up? サンタです。今回はですね、アメリカの池江をご紹介したいと思います。はい、えー、久々の池江でございます。この動画でも池江に行ったのを紹介したかな。何回かね、動画撮ったんですけどね、ちゃんと動画に、一本の動画にしたことなかったっけな。えー、ちょっとね、近所の池江にね、この日は行きました。で日本に住んでた時は、イケアができたときは感動しましたね。というのも僕がね生まれてね初めてイケアに行ったのは、えー、もうかれこれ20年以上前かなあの奥さんとねその頃ね奥さんじゃなかったんですけど婚前旅行っていうのかなニューヨークに行ったんですよあれ20代だったかな26歳ぐらいの時にですね、えー、ニューヨーク行きましてですねでなんか面白いとこないかなと思って調べてたらニュージャージーっていうね、えー、マンハッタン島からねちょ,っと、えー、ちょっとだけ離れたところニュージャージーラッパーのねレッドマンなんかの出身地なんですけどそこになんか面白い家具屋北欧の家具屋があるっていうのをね、えー、調べましてですねなんかバスかなんか乗って行ったんだっけなちょっと遠いなと思いながらですね行った IKEA に感動しましたねでその後ね香港行った時も IKEA がねできていてねあ日本にもできるといいなと思ったらですね、ある時できましたよね。それで広北インターとかね、第三景品に乗ってね、えー、いろんな池や日本で行きました。だけどね、日本でね、まあ東京ですよね、関東ですよね、あの池やに行くのってもう一日仕事っていうかもう仕事ではないですけど、もう本当に丸一日の休日なんですよね。で、まあ、なんかアメリカで体験した IKEA っていうのはね、すごい面白い、なんとかな、おしゃれな家具があったりしたんだけども、旅行できてるんでね、この家具を持って帰れないなぁなんて思っていたジレンマがあったんですけど、ついについにね、えー、このアメリカに住んでるんでね、えー、IKEA に気軽に行けるようになりましたで。僕がね、行く IKEA っていうのは、家から車で15分もかかんないですね、混んでもいないし、えー、フリーウェイも使わないですしね、下の道で行ってね。あっという間に着くんですよね。まあそんな話してたらですね、えー、イケアに着いたわけなんですけども。はい。イケアに久々にやってきました。イケアはね、忙しい時は、この実はね、出口から入っていくと、えー、欲しい売り場にすぐ行けるんですけど、今回はね、久々なんで、正当的に、えー、入り口から行ってみたいと思います。こういうデザインも可愛いんですよねこの自販機初めて見たなアメリカを感じますねやっぱりでここの池はですね長いエスカレーターがあるんですよここもねあの非常に見晴らしがいいんでね久々に乗ったんですけどねなんか知んないけどちょっと怖かったですね久々に乗ったらちょっと高所恐怖症が発動しちゃってですねあれ<笑>久々に怖いぞなと思ったんですけどまあでも気持ちもいいですよね空気も、えー、気持ちいいし寒くもないし暑くもないっていう、えー、気候がずっと続いていくのは、まあ、カリフォルニアなんですよね怖かったぞ<笑>はい、えー、久々の IKEA の店内でございますもう本当にね一時期ちょいちょい来てた時があったんでなんか IKEA のんなんかネジだけが欲しいとかねあとなんだっけな,なんかこう IKEA の,あの電池があるんですよその電池だけ買いに来る時とかはこうやってあのメインエントランスから入らずにですねさっき言ったようにこう出口から入って欲しい、えー、コーナーだけ行ってねパパッと物を帰って帰っていった時があったんですけどはい IKEA の面白いところはあの一個一個こうちっちゃい部屋ができていて、まあ、こんな感じの部屋例えばティーネイジャーだったらこういう部屋はいかがですかとか、えー、カップルのリビングルームはどうですかとかっていうのは面白いですよねちょっと映画のセットみたいで,でこの前見直した「あの500日のサマー」って映画でもあのーね、主人公カップルがカップルになると IKEA に行きますよねだから IKEA ってもう日本もビンビコビンにそうですけどなんかこうカップルになった証で行けるなんかディズニーランド
イケアとかっていうのは一つのこう聖地みたいなところありますよねでそれでなんかねなんかイケアのこうサンプルのベッドで寝てるとあの500日のサマーでなんか中国人の家族がさっきからずっと俺らのこと見てるんだけどっていうちょっとね面白いシーンとかもありましたよねでこうやってねあのソファーに座ってみてね座り心地なんかを、ね、チェックすると楽しいですよね僕はねなんか LA に引っ越してきてねあのやっぱりねこうやって家具を見に行ったんですよ IKEA にでどのソファーにしようかなと思ってね、えー、家族でねいろいろとね協議したんですけどふとねなんかソファーっていらないんじゃないかなと思っちゃってでもよくこういう光景目にしませんソファーを買ったのにソファーを背もたれにしてその下のこたつに入っちゃうみたいななんか日本人ってなんかソファーに座るよりもなんかこう地べたっていうかねなんかこたつに入るみたいなねそういう方がなんかこう落ち着くみたいなそんな民族ってことないですかねかこうやってね、えー、久々に行った IKEA のね、えー、動画を見てるんですけどうんなんかね何を買うわけでもないけどもこうブラブラ見てるといろんなね椅子がカラフルだったり、えー、デスク周りがね後ろからブルーの光が当たってたりとかしてあなるほどこういう風に光を、えー、ライティングをねセッティングするとちょっとムーディーなこうデスク周りなんかも作れるんだなとかなんかそういうの分かったりとかして楽しいですよね。やっぱりアメリカのなんかデザインじゃないんですよねやっぱ北欧の良さが出てますよねうんなんかこの展示の仕方もいちいちちょっとねデザインの勉強になるしこれ鏡コーナーだななんかちょっと面白いですよね2つに割れてたりとかしていやーなんか気持ちのいい鏡なんかもね、えー、玄関にあったりとかしてこの日の自分のスタイリングなんかチェックできたりすると、えー、なんか一日のいいスタートが切れそうな気もしますよねいやなかなか黒い枠とかねなんか一枚の絵画になったみたいでなかなか気持ちがいいですね。<笑>はい、階段を下って下っておりますおおこれ逆さになってるな逆さのまま逆さのままでいいかなんか逆に面白いな変なとこ歩いてるみたいで<笑>ここら辺のね IKEA のこの北欧のデザインみたいなものをですね、えー、お見せしたかったんですけどもなんでこれカメラがアップサイダウンになっちゃってるんだいなんかでも面白い。IKEA のマップを見ちゃったりなんかして。えー、どこに行こうかな逆さの IKEA にいます。なんつって。<笑>まあ、簡単に戻せるんですけど、逆に面白いかなこれ。なんで、なんでこんなこと起きちゃうんですね。GoPro で。はい、これがだから上から上がって1回降りたから真ん中の階かななんかいろいろとキッチン用,用品用具売ってる階かしらなんかいい加減アップサイダウンを戻そうかしらいやでもなんか天井が面白いななんだこれはい、やっと戻りましたお皿の色が綺麗ですね
カラフルなお皿がいっぱいあったんでねついついこのおばちゃんがデザインしてるんですかねうっす I did it again っていうねブリトニー・スピアーズのアルバムがありましたけどはい充実してるカラフルな枕コーナーでございますピローピローピロートークピロートークタガログ語っていう面白い歌知ってますちょっとググってみてくださいよ、ね、ピロートークタガ,タガログ語っていう歌がね好きですなんつってはいここも朝の洗面所かしらはいこんにちは井上サンタでございますはいお水は出ませんいっぱいあるのが面白いですね円のや円のやついいですね鏡がでかいのも気持ちがいいななんかこう気持ちがいいんですよねあ木のやつもいいですねあ思い出したここに来て思い出した僕はライトを買いに来たんだ IKEA にあのなんかこう夜ね読書をしたいんですよで目が悪くなってきたんで読書灯っていうのかなちょっとね僕お布団で寝てるんでお布団引いてこんな感じのなんかちょっとこう枕元に置くちっちゃなライトでいいんですよねでなんかねついついね寝る直前まで YouTube 見ちゃうんで読みかけの本をねなんか読みたいんですけどあのちょっとね惹かれてるのがあのスマホの充電も同時にできるやつなんかポンとこの台の上にねスマホを置くと、えー、充電がされちゃうっていうただねあんまりスマホをなんか下の方に置いとくと起きた時に寝ぼけてあこれですねこの黒いやつがね一番欲しいんですよヘクターの 64.99 ドルのこの黒い台の上にですね、えー、ちょっと私のスマホを乗っけてみようかしらはいこんな感じではい充電されませんっていうお約束のこうツンデレがあったりするのこっちかあされましたバッツス充電されましたはい14時57分2月2日ずいぶん前にはい撮った<笑>イケアでございますがあれ充電されてんのどうなんだいどうなんだいお前さんされたりされなかったりのツンデレ使用対応だったりするんですけどはい 97% 充電済みでございますあいろんなライト面白いなカビに間接照明で当てちゃうのもいいしライトコレクションライト兄弟ダウンタウンの前はライト兄弟って名前でデビューしたんですよねまっちゃんたちはいやーいろんなライト兄弟がございますあれこれ壁にあの6個に分かれるあのー、あれですね何ていうんですかこういうのコンセントの穴これはね僕買いましたはいこの部屋がノー w i f i の部屋で黒いのやっぱちょっといいですよね。なんか広い家があったら、なんかリビングとか明るい白い壁だけど、ちょっと映画とか見る部屋はこうやって全部のなんかこうインテリアとか壁とかも黒で塗っちゃって、そこで YouTube の動画とか撮っちゃったりなんかしちゃったりしたら、あ、このソファーも気持ちええなぁと思ってるとこですね。イケアの袋もねいいんですよねこれ頑丈でこのイケアの袋をね見てるときにこのまあ紐もいいですけどイケアの紐イケア紐イケアバッグあのこの奥にねなんかちょっとねいい感じのラジオがあったんですよこれねちょっと GoPro でね取り逃しちゃったんだけどちょっと iPhone で撮ってあるかなこのピカピカ光ってるラジオちょっとかっこよくないですかこのロゴはいついに子供コーナーにやってきました子供コーナーがね、えー、こうやってくぐると、えー、いよいよねエンディングが見えてきたって感じがするんですよねいやいやいやいやいやうちの子供もねもう大きくなってきたんでねこういった感じのねキッズの部屋ではないんですけどもね子供がね生まれた時はね
、えー、枠つきましたねこういうとこ来るとなかなかね子供ながらもですね、えー、なんか虎柄がなぜか充実してましたねパンダのこのパンダのクッション面白いな、まあ、虎はねなんかこうブッダブランドのデブラージュがなんか着てそうな T シャツですけどヒップホップのイルな感じをねどうしてもこの虎のセットとかもねこれちょっと見逃せないイルなスタイルですけどなぜかここら辺,ここら辺子供の虎物系がですね、えーところトラシとですね、えー、<笑>並んでたんですけどねまたこの北欧を感じるね子供グッズの数々がですね、えー、なかなか異国情緒をねいざなってくれるんですけどもね黄色のねバージョンの買い物袋もね店内でしか使えないんですけどこれもねなんか売ってたらちょっと欲しくなっちゃう一品ですよねいやーこうやって並んでるものを見るだけでも楽しいんですよね IKEA はいやー子供は平和の象徴ですよなんつって<笑>ここのねぬいぐるみコーナーがね好きなんですよねちょっとキンキンね先週ぐらいねシュートしたんですけどね僕のぬいぐるみコレクションという動画をねあこのねサメのやつ持ってるんですよねえー、あのねぬいぐるみもねいっぱいあってね IKEA オリジナルがあったりするんだけど IKEA が出してる絵本っていうのがあるんですよでそのキャラとかもあったりとかしてねこのねネズミのすっとぼけた顔とかねこれちょっとラスイチっぽい匂いがしてるんだけどここら辺をねちょっと買えばよかったかなーっていうやつ動画に収めとこうみたいなこれもほら「ラストチャンス」って書いてあるけどほら、緑救急まで来てますからねなんで俺顔映さないあ顔映してくださいはいはいこんにちはこれいいですよねその右にあるなんか鳥みたいなのもいいけどこれもかなりすっとぼけた狂ったイルなデザインですよねだねなんかあこれねこの鳥ね普通のものの中になんだかちょっとこうなんつうかないるすぎるっていうかいる子すぎなものがあったりするんですよね池屋ってそこが憎めないよね<笑>これ小石田純一の喋り方でしたっけねあこれがね今回の目玉なんかアーティストとのコラボ系なんだけどこのねこのカバン結局これ買ったかなこの消防士のこう火を防ぐみたいな感じのギンギラギンにさりげないやつここら辺がねアーティストこのコラボコーナーなんですかねこのね顔が描いてあるやつもね、えー、セット売りになってましたねこれダリの絵でしたっけあの<笑>これダジャレじゃないですよはいここら辺がねさっきのあのアーティストコラボこのお姉さんはいここはあれショッピングカートのエスカレーターですよね人間は入らないでくださいってやつですよねこれガタガタいってねなかなか面白いんですけどねもう一回階段を下るとついに最後の、えー、小物が売ってる回ですよね買い物も終わりましたはいそんな感じでレジも済ませてですね、えー、ソフトクリームを買っちゃいましたはいまあそういった感じでね今回のアメリカの IKEA レポートしてきましたいかがだったでしょうかじゃあねこの番組が、えー、面白かったらチャンネル登録よろしくお願いしますそしていいね評価もしてくれると嬉しいなじゃあまた次回ですバイビー ABC やー